¿Sabías que el río más corto del mundo puede guardar los paisajes más inmensos? Hoy te llevo a conocer el Correntoso, donde cada metro es un suspiro de la naturaleza. Aguas que corren rápidas buscando paz en el Nahuel Huapi, como quien encuentra su lugar en el mundo. ¿Será su tamaño lo que importa o lo que te hace sentir al verlo? Venite a este viaje, porque a veces lo que dura un instante te marca para siempre. Vamos. Y llegamos al río Correntoso, el río que según dicen es el más corto del mundo. ¿Vamos a verlo? Está acá en Villa Langostura y es el río, ¿ven? Que desemboca. Aunque es raro, ¿no? Porque ese, ese que lago es uh. lago correntoso. Ah, ese es el lago correntoso. Este es el lago correntoso. Y las aguas del lago correntoso desaguan. Desaguan. Las aguas sí. desaguan. Eh, por este río sí. hacia el lago Nahuaguapi, que está a 200 metros para allá. Pero vos fíjate por qué, qué bien que le pusieron el nombre correntoso. ¿Por qué? Mira la corriente que tiene. Es increíble. Y ahora vamos a, a entrar a un bosque que nos va a llevar a la desembocadura del correntoso en el Nahuaguapi. Este lugar se llama así. Paso de los pescadores. Miren lo que es este lugar, por Dios. ¡Wow! Cuánta belleza, ¿no? Ese debe ser el Hotel Correntoso. El famoso Hotel Correntoso. Que ya lo vamos a ver desde abajo. Muy bien este cartel. La basura no se vuelve sola. Y sí. Estamos recorriendo en un par de minutos absolutamente todo el río Correntoso. Porque es corto, pero es hermoso. Vamos a ver cómo desembocan sus aguas. ¿Dónde? Acá. En el majestuoso y único Nahuel Huapi. Nahuel Huapi, que viene del Mapuche. Y quiere decir, abrazo de tigre. Mira lo que es esto, por Dios. No. Y acá las aguas se tornan calmas. Miren. Allá, hasta unos 50 metros de aquí, está la corriente. Está el alma del lago correntoso. Y a unos 50 metros, cuando sus aguas se empiezan a unir con las de Nahuel Huapi, más calmas, la corriente cede ante la paz del lago Nahuel Huapi y vienen junto con él a desembocar y vivir eternamente en este lago hermoso, junto con sus truchas el regalo, la ofrenda que hace el río correntoso a Nahuel Huapi son sus truchas, que por eso está prohibido pescar acá en el río correntoso, porque está lleno de truchas, son las truchas que vienen a sobar, se dice, al, al lago correntoso, que dicen que nadan contra la corriente, ¿no? Las truchas, entonces van y dejan sus huevitos en, en el lago correntoso y después vuelven al Nahuel Huapi. Ah, si el, el río correntoso además es un río romántico, no me digan que no. La verdad que la naturaleza nos genera muchas preguntas, ¿no? Muchas inquietudes de decir cómo es tan hermosa y tan violenta y tan pacífica al mismo tiempo y tan terapéutica porque estar hablándoles a ustedes con 
el ruido de la corriente del río correntoso es realmente terapéutico. Espero que a ustedes también les llegue esta paz que uno siente en este lugar. Que más que un lugar, es un templo. Un templo a la belleza. Un templo a la vida. A la contemplación. Y ahí está el famoso Hotel Correntoso. Qué hermoso, ¿no? Tener una idea tan imponente y poder plasmar la realidad en un lugar así, para siempre, para que todo el mundo pueda, obviamente, todo el mundo que pueda pagarlo, porque sé que no es un hotel económico. Ojo, ¿eh? Igualmente hay otros hoteles, como en el que estoy yo ahora, La Camila, Hostería La Camila, que tiene unas vistas espectaculares que no tienen nada que mirarla a este lugar. Porque todo Villa Langostura, todo hotel, hostería, hospedaje, lo que sea, que dé a un lago, es cinco estrellas. Es el puente que sale a la ruta, ¿no? Por el que venimos nosotros también acá. Y atraviesa el río Correntoso. Cachilo, qué hermoso que sos. Ya vi varios perritos acá. Pero están bien alimentados, no vi perritos desnutridos, por suerte. Y ahora sí, frente al cartel que dice que el Correntoso es el río más corto del mundo, voy a permitirme disentir con eso. Porque no fue muy difícil a través de Google encontrar que hay varios ríos más cortos que el Correntoso, amigos. Por ejemplo, el río Tamborasi de Indonesia, que mide 20 metros de largo solamente. El río Reprúa de Georgia, que mide 27 metros. El río Ombla de Croacia, que mide 27 metros. Y hay muchos más ríos. La lista es enorme de ríos que miden mucho menos que el Correntoso, porque acá, en este cartel, te dicen que es el río más corto del mundo, pero no te dicen cuánto mide. En realidad mide entre 200 y 300 metros. Obviamente mide mucho más que 20 metros, o que 30, o que 40, o hasta que 50. Pero lo que sí podemos decir, y en eso... <coughs> Creo que no me equivoco, que es el más hermoso del mundo. Oh no, amigos, es hermoso este río. Tiene una magia, un, un sonido del agua, una vida que lucha para desovar en el río Correntoso como las truchas, una cristalinidad pocas veces vista. Y un brillo que con el sol lo dice todo. Nada lo puede superar. Y es nuestro. Es argentino y está aquí, en Villa Langostura. El río Correntoso. Con ustedes.
qué lugar, ¿eh? En el lago correntoso en Villa Langostura, tomando un rico mate. ¿Qué más se puede pedir? Qué rico. Es lo que es ese sol. Qué rico mate. ¿Tomamos uno juntos? Qué belleza. Qué imponente se ven las montañas. La cordillera de los Andes. Y están ahí. Parece que las, las puedes tocar. Y desde aquí te digo que esto fue todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por elegirme. Si te gustó el video, ya sabes, dejamos like, suscríbete a mi mundo que me hace muy feliz. Y nos vemos en un próximo video. En una próxima aventura. ¿Dónde? Aquí, todavía en Villa Langostura, en mi mundo, el mundo de Lili, tu mundo si querés. Chao.